Muy bienvenidos chicos, hoy estamos aquí al gran día, el día del campeonato, concretamente el campeonato de Tarragona. Y voy a grabar con la GoPro toda la experiencia desde que estoy aquí en casa hasta que llego allí, compito y vuelvo para todos vosotros. Así que no os perdáis detalle porque ahí vamos. Bueno, ahora voy a empezar después de estar tres días, dos y medio de descarga de hidratos, es decir, ya estoy prácticamente en cetosis, a la carga de hidratos. Ya he hervido concretamente 400 gramos de arroz en crudo y ahora voy a tomarme, a falta de 4 horas para la competición, eh, 200 gramos en crudo de arroz con dos cucharadas soperas de miel, lo que vendrá a ser unos 30 gramos. Y después, cuando esté a falta de 30 minutos para salir a competir, me tomaré otros 200 gramos más en crudo de arroz lo que el vídeo vendrán a ser unos 450 con otras dos cucharadas soperas de miel. ¿El objetivo? El objetivo es que como llevo unos días de descarga de hidratos, pero a la vez estoy tomando mucha agua, el músculo que está formado por células que están compuestas 70% de agua, eh, la función que tiene ahora al cargar tanto hidrato y estar el músculo tan lleno de agua, es que cuando el músculo, después de estar 2-3 días sin darle carbohidratos, una vez absorbe lo que son estos glúcidos que le voy a aportar con el arroz, eh, absorbe toda el agua y el músculo se convierte en un músculo más rocoso, un músculo más enganchado a la piel, absorbe lo que es el agua extracelular, es decir, que entre piel y músculo hay poco líquido, lo que hace que sea un efecto visual la piel más enganchada al músculo, y bueno, ese vendría a ser el, el resultado que se busca con la descarga de hidratos, carga de hidratos, subida de agua y bajada de agua. Ahora, mientras tanto, si me permitís, me voy a cocinar yo mi arroz. No más. Y ahora sí, a comer. Aquí estamos con Marc Cuenca. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Poniendo el tinte y preparándonos para competir a falta de 3 horas. Ya me he comido el arroz, me he quedado con hambre de más, pero eso, el cheat meal viene después de la competición. Bueno, como podéis ver, ya estoy pintado. Ahora directos para Salou, directos para Tarragona. Nada chicos, eh, como habéis visto he quedado cuarto de cuando queramos, eh, las cosas no han 
salido lo mejor posible, la verdad, aunque físicamente estoy contento porque sé que he llegado muy bien preparado, sé que he hecho las cosas bien, sé que a nivel visual estaba muy bien, aunque quizás hay ciertas cosas como las poses que todavía tengo que mejorar. Y nada, ahora hay que sacar la parte positiva de todo, como todo en la vida. Yo creo que realmente un campeón es realmente esa persona que, aunque fracasa, siempre sabe encontrar esa parte positiva de, de cualquier caída, de cualquier situación que no le resulta tan agradable. Y así voy a hacer yo. Porque obviamente podría haber quedado cuarto y haber decidido no compartir esto con todos vosotros. Pero no, no lo voy a hacer, voy a compartir, porque quiero que veáis como me siento orgulloso de hacer lo que estoy haciendo, de conseguir lo que estoy consiguiendo, ¿vale? de llegar a vosotros y de que vosotros veis también a mí a seguir adelante y bueno como podéis ver ya me he sacado la camiseta y ahora aunque el agua debe estar a 5 grados es broma estará más menos. yo para sacarme el diente y para demostrarle yo para sacarme el diente y para demostraros lo contento que estoy de haber conseguido lo que he conseguido va por vosotros por vosotros nos vemos en próximos vídeos espero que os haya gustado esta experiencia no os olvidéis de luchar por lo que realmente queréis ser felices